人沉香，香满起眼香。乍一回当归入瑶堂，相思泪许的心头伤。年儿老，手在枝上，摇铃是荒凉。南下西月照，千里光，与君一别两苍茫。一万回响，独我唤醒，唱清君一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再奏一曲，今夕何夕？留守难回，天注定。大雨淅淅沥沥，战士回忆。姑娘，受惊了。姑娘，在下是太医院的御医顾北月，奉陛下之命前来验尸。刚才那是我养的小宠，没有吓到姑娘吧？顾北月，嗯，你们太医院不是查不出什么吗？你怎么还在这儿？哦，呃，在下不才，但还是想过来查查看有没有线索。故而一直滞留到现在，没想到却惊扰了姑娘，实在是不好意思。那你查到什么了？在下虽然只是略懂医术，但是对毒理却只知皮毛，而且这些毒非常的奇怪，连顶尖的毒医都查不出来。顾太医也太谦虚了，谁不知道你是你们太医院最年轻有为的？你那个药精，岂止造福千万人啊！姑娘，认识我？人嘛，我倒是不认识，但名字挺熟的。姑娘过奖了。呃，对了，姑娘为何来此啊？我，我是韩从安，韩太医派来的。韩太医？嗯，早上韩太医来找我说，呃，这个案子僵持不下，查不到是什么毒，所以就让我来了。嗯、哦，原来如此啊。嗯，啊、能得韩太医举荐，那姑娘。一定是毒术过人啊！啊，略懂，略懂。姑娘，不必过谦。其实用毒用得好，一样可以治病救人啊。你真是这样想的？啊！我身边的人都说我不务正业，以我钻研毒术为耻。当然了，姑娘，那你现在不正是在救死扶伤吗？那些人的话，希望姑娘不要放在心上。你这个人嘛，倒是见识不凡，就冲你这些话，这些毒我咽了。那在下就多谢姑娘赐教了。
这里有蚊虫叮咬的痕迹。这是蚊子，毒蚊。这是试毒水，如果碰到有毒的东西，就会有反应的。姑娘，你好厉害，能否验出它是什么毒？姑娘，你怎么了？你闻闻。檀香，但是檀香中还有其他的香味，按理说檀香的香味不应该这么持久。我想想啊古书里面看过，说有一种毒蚊名叫猪蚊，闻到某种香味后就会嗜血发狂。这些人生前肯定是吃过或用过的什么东西，散发出这种味道，就会被猪蚊叮咬，毒发身亡。好凌厉的手段，姑娘，不知你是从哪本古书上看到的？再下回去也想学习一下。哪本古书啊？嗯。我也记不太清了。嗯、呃，顾太医，我先回去禀报了，有缘再见。哎，顾。上次你说毒蚊粉用完，我特意给你新配的，你拿着以备不时之需。多谢公子。眼下案子还没有结束，龙飞叶被削职，就可以腾出手来调查这个案子。所以这段时间你还是少出去比较好。等风头过了之后，我会让白素他们联络你。那不能和公子联络了吗？除非必要。公子要走了吗？还有什么事吗？那些尸体还停在义庄，听说天辉帝让太医院协助调查，需不需要属下把他们处理掉？你觉得太医院那些蠢货能够查出什么？我们现在只要按兵不动就好，贸然行动反而会打草惊蛇，到时候会引起龙飞叶的怀疑
高兴吃饭。那不好，这句话我听了多少啊？谁知道我刚碰见你就又碰上了？这不是咱俩有缘吗？哎、嗯，有缘有缘，那你想怎么样？你这什么态度？你这样感觉我像在逼你一样。好伤心。吃饭去了，我没钱了，这个都不行。行，你请客我掏钱，可以了吧？可是什么可是？不就是吃个饭而已吗？哎，第二桃，你老实交代，你是不是只嘴上这么说，但心里没有这么想啊？不是，我是真的有事，等我忙完这阵，下次一定登门致谢。哎，那可不行，你下次登门得是什么时候？谁知道？行吧行吧，我知道你家面馆特别好吃，就这决定，走。哎，那边那边。哎，奴婢给王爷请安，王爷今天这么早就回来了。王妃呢？王妃还在房里。可是我的秘密基地，要是不开心的时候来这吃上一碗热腾腾的面，就什么都想开了。要不是你是我的救命恩人，我是不会带你来的。这么说，我应该谢谢你。不客气，不客气，赶紧吃。哎，吃这个面它是有讲究的，你得一口气吃掉，不能断，得一口一根正正好。这么多奖励。这个世界凋谢，我会守在你身边。用沉默坚决对抗万语千言。倘若这世界一切都在一起，分裂，我会用手中的线为你缝纫。
。公主，点心已经做好了。默默，快帮我把那块千年血玉拿出来。是，公主，你看。这千年血玉，是父皇赠给母后的诞辰之礼。母后最是喜爱。母后过世，父皇就一直将她带在身边，直至西丘天灵大战之初，父皇才将她转赠于我。等他打了胜仗回来，再让我把这块血玉转赠给他。公主，既然舍不得，就自己留着吧。嗯、你拿着这块血玉，只要是路上能经过的后宫之殿，你都要走到。务必让后宫嫔妃们都知道，你代我送了一个稀世珍宝给太后。公主，我们初来乍到，陛下已经好几日没来了，现世要冷落公主，公主为何要在此时在后宫树敌？不引起如此大的动静，如何能让别人关注到我们？现在宫中，无论是陛下、太后。亦或盘踞在后宫多时、手握权力的那些宫妃们，都在远远的观察着我们，我们却不能先出手。虽说以静制动为好，可是我们根本就没有这么多时间在这里空耗。复仇国仇一日不报，我便一日不得安枕。奴婢明白了，奴婢这就去。奴婢见过娘娘，你是哪个宫的？回娘娘的话，奴婢是清辉殿的，替我家娘娘送礼物给太后。什么好东西？让本宫瞧瞧。娘娘，这可是送给太后她老人家的宝物，我家娘娘嘱咐过，务必让太后她老人家亲自开启。你这是拿太后娘娘来压本宫呢？奴婢不敢。既然你主子这么说，你便去吧。奴婢告退。哼，看来有人受不住陛下的冷落了。果然是蛮夷出身，就算要到太后面前溜须拍马，也算不得聪明。娘娘，现在陛下对二皇子比太子还信任。娘娘还曾担心，那西丘公主身份尊贵，可能会夺了您的恩宠，让二皇子少了依仗。你去打听一下，看他送了什么好东西给太后。是。本宫好不容易才走到今天这个地位，可不能让一个小小的蛮夷公主抢了陛下的恩宠。<笑>陛下请安，儿臣参见母后，老奴参见太后，免礼，赐座。
。哀家听说今天你消了秦王的兵权。哼，母后听说了。是不是太着急了些？朕原本只是想试探一下秦王真正的实力，没想到他还挺沉得住气。不过也好，失了他的兵权，就好像无涯的老虎，有何惧？哀家。是怕把他逼急了，狗急跳墙。兵权在握的时候，他都没有动手，现在就更不可能了。母后放心，儿臣自有分寸。这是母后心得的。这个呀。是你那个辛娜的清妃送给哀家的，陛下看着可好？清妃孝敬母后的，当然是上好的。那个清妃美貌无双，陛下看着就没有心动了。母后是知道儿子的，朕所有的心思都放在江山社稷上。哪还有闲情去顾那些儿女情长？这样最好。自古红颜多祸水，陛下要引以为戒。这天宁与西丘的战事才刚结束，楚青哥就来和亲，很难不让人产生联想。虽然这次天宁大胜，但我骑兵也损失惨重。一旦西丘和北地反扑，我们未必占得了上风。所以，现在这个时机，和西丘联姻是最好的选择。哀家知道，陛下勤政爱民，哀家。不过是提点一下，九五至尊，万人之上，但凡有机会、有野心的，不会不心动。你的位子是哀家替你挣来的，但坐不坐得住，可是全要靠你自己了。你别忘了，你的旁边。还有个秦王在虎视眈眈呢。魔后教训的是，朕还有政务在身，儿臣告退。嗯，去吧。不由娘，但我是他的亲娘，我不替他着想，谁会替他着想？陛下分得清。但愿如此。陛下，老奴进去通报一声。臣妾不知陛下驾临，有失远迎，请陛下恕罪。快快免礼，是朕。不允许他们通报的，你何罪之有？朕早有耳闻，西丘公主最爱研读兵法，没想到画意也如此精湛。这是。西丘的风景是。
看来爱妃是想家了。臣妾才来多久，怎么会想家？况且已经嫁到天宁，这儿便是臣妾的家。只是闲来无事，画着玩玩罢了。陛下，可是到臣妾这儿来躲清静了？朝中大理寺卿和两位大臣相继被毒杀，爱妃可曾听说？臣妾略有耳闻。那爱妃，你有什么看法吗？臣妾不敢妄议朝政。此事关乎秦王，也算是家事，爱妃但说无妨。臣妾久闻秦王文韬武略，智勇双全。他如果想置一个人于死地，还不至于用如此愚蠢的手段。那爱妃的意思是，秦王是冤枉的。陛下不也是这么想的吗？而且臣妾觉得，秦王一定会用尽办法证明自己的清白，全身而退。还有什么要说的吗？殿下要我说什么？我知道，我现在说什么殿下都不会相信了。但我初次与殿下相遇，真的只是为了拿治疗脸上毒疮的神游草。我拿走经络，也只是因为我真的喜欢研究毒草。直到嫁进王府。我才知道殿下的身份，可因你屡次要杀我，我又不敢说真话。我说的句句属实，还请殿下明察。你失踪了一日，去哪儿了？我为了证明我对殿下是有用的人，我就去亦庄查案了。查案？你恐怕是忘了，我到底是因为谁才被怀疑的？殿下何出此言？大婚当日，不正是你引我去大理寺卿府邸的吗？大婚当日那么多人围着我，我如何有分身术？即使当时不是你，那也有可能是你的同党。既然是我的同党，为何要冒着日后会穿帮的危险去诱骗殿下？我又何必以身犯险，嫁入王府？我今天已经找到了解决案件的线索，死者是死于一种叫中文的毒。我今天就一桩验过尸，凶手事先将药粉撒进死者的吃食或香料中，等毒味散发，毒蚊就随之而来，他们就死得悄无声息。殿下，殿下，天爷。太医那边有消息了，大理寺卿一家是被一种叫做朱文的毒蚊叮咬致死。凶手事先将吸引毒蚊的粉末混入茶叶和香料之中，吸引毒蚊前来。但是由于香味极其持久，所以我们今天闻到的正是这个味道。你听，你听，你听，你听，现在肯相信我了吧？我怎么知道你不是为了自保，出卖同伙？如果我能找到诬陷你的人呢？我今天在路上碰见一个姑娘，她随身带的药粉就是这种毒粉。哎呀！哎呀，这位公子好生面生啊，第一次来我们万
方艳阁吧。我们这儿的姑娘呀，琴棋书画样样精通，人美活儿好，包你满意。你这什么表情啊？难不成你还是个……嗯、呃，妈妈，那个，你去忙，我有事情会吩咐你的。好，那你慢慢挑，有什么事啊，记得吩咐我。回答我，这个就给你了。你伺候过哪些姑娘？奴婢伺候的是花魁与泽花，只因她是万雁阁的金字招牌，所以妈妈只让我伺候她一个人。很好，本宵、本公子就是喜欢你泽姑娘。谢谢公子。哎呀，公子。你现在可挑选好，看上哪个姑娘了？我要雨泽姑娘。啊，雨泽姑娘？哎呦，对雨泽姑娘恐怕不行啊。只要你让我见到雨泽姑娘，这对金子就是你的了。哎呀，哎呦，不行！为什么？这雨泽呀，是我们万雁阁的花魁，人家只接待自己熟悉的达官贵人。你们也太瞧不起人了吧！殿下，那我们现在就去抓人吗？单凭一瓶药粉，还不能确认就是他。当日交手，我刺中他肩膀一剑，他身上应该还留有剑痕。那我们现在就去查？哎，不可！万雁阁晚上人太多，我们下手不方便，而且。殿下，如果踏进那种烟花之地，实在有失身份。那我们得想办法呀。王妃娘娘，干嘛这么着急？她不是怀疑我吗？只有给她洗清了嫌疑，她才会相信我。她相不相信你，有什么关系啊？我跟她是夫妻啊。你们行了，西风，你去查一查，都有哪些达官贵人出入万雁阁？是。赵嬷嬷，王妃娘娘早安。殿下去哪儿了？殿下亲自出门迎接唐黎少爷去了。您是谁可是一天都没有落下练功，待会儿考你书本。啊，哎，不要吧，我这才刚到啊。这么久，手不酸吗？不酸。你看看这木桩子，都快被你打出人模样了。木桩都能被打出人模样，木桩也能长眼睛。那个唐离就是有眼无珠。对，他就是有眼无珠。女儿，你放心啊，我已经派人四处寻找
，一定把这个小子抓回来，让他当着你的面把事情说清楚。你先消消气儿啊！不用他来解释，我知道，不就是因为我老欺负他，害得他没面子吗？明知道是这个样子，你还欺负他干什么？那我又不是从小欺负大，欺负惯了吗？我以为他习惯了，谁知道他现在胆子这么大，居然敢逃婚！后和各宫娘娘都赶去文德殿了，能惊动太后，看来病得不轻。嬷嬷，我们快去。是。姐姐，陛下现在怎么样了？还在诊开。见过太后。太后宽心，陛下吉人天相，一定会没事的。最紧要的，还请太后和娘娘们全都先隔离起来。只有宫人在陛下身边，哀家不放心。你们谁愿意留下来照顾陛下？怎么，都哑巴了？太后，臣妾愿意留下来照顾陛下。清妃，你真愿意留下来照顾陛下？臣妾愿意。好孩子，那就辛苦你了。等陛下醒来，哀家。一定重重的赏赐你，臣妾不需要什么赏赐，臣妾只求陛下康健。陛下是臣妾的天，天塌了，臣妾也没办法苟活下去。平
时你们一个个都变着法儿的接近陛下，怎么今天全都变成缩头乌龟了？萧贵妃，亏得平时陛下对你恩宠有加。泄露半句，谁敢泄露出去，就连你们九族。大家听好了，以后进出内宫，一定要先用特殊的药粉洗手洗脸。每次回去以后，也要把身上的衣物用特殊的药粉再浸泡一下。这件事情一定要小心，疫情一旦传染开来，后果将不堪设想。你们先进去吧。知道了，知道了，韩太医。公主，公主，刚才听韩太医说了一些防范措施，说天花有传染性，公主要小心。嬷嬷，你难道没觉得哪里不对劲吗？陛下身上既然已经出了疹子，为何前些时日却毫无征兆？太后刚才虽然很生气，面上却不多见哀伤。他仰仗的皇帝儿子就要死了，太子不堪重任，秦王又在旁边虎视眈眈，他就是再沉着，也必该是慌乱的。还有，陛下身边居然没有一丝传染源，就他一人得了天花，这未免也太多疑点了吧。这个世界凋谢，我回首在你身边，用沉默坚决抵抗万语千言。倘若这世间一切都在无情的崩灭，我会用手中的血为你奉愿。陪你看日升月迁，陪你看沧海变迁，陪你一字又一言，不下回忆的诗篇。陪你将情节改写，陪你将白荒走遍，只因你独得的我，而你注定是我的心头血。
前，做你心头。